ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ സയൻസും ആയിട്ടാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് എ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് പോളിഷ് ടു വെൽ എ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ഈസ് പോളിഷ് ടു വെൽ ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ബി ഫോർ ഷൈനിങ് സി ടു അബ്സോർബ് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഡി ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ആൻസർ വരിക തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് അതൊരിക്കലും അല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല പിന്നെ ഫോർ ഷൈനിങ് അതും അല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എല്ലാ എന്താ പറയുക എല്ലാ ഇതിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അതായത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപാട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടു അബ്സോർബ് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് എന്താണ് ടു അബ്സോർബ് ഓൾ റേഡിയേഷൻ എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ന് അപ്പോൾ അതുമല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ എല്ലാ റേഡിയേഷനെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ടു റിഫ്ലക്ട് ഓൾ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തെർമൽ റേഡിയേഷനെയും എന്താണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതും തടയുകയാണ് ആ ഷൈൻ എന്താ പറയുക പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ സി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി നാച്ചുറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയലും അത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എഴുതി ഏത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും നാച്ചുറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ബാരോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി തെർമോ കപ്പിൾ സി തെർമോ പായൽ ഡി തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് തെർമോ കപ്പിളാണ് ഓക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് തെർമോ കപ്പിളാണ് ശരിയായ ആൻസർ തെർമോ പായിൽ എന്താണ് ഇത് ഇതും തമ്മിലാണ് അധികവും മാറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക തെർമോ പായിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് തെർമൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കാനാണ് തെർമോ പായിൽ ഉള്ളത് തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കപ്പിൾ ഇനി പായിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നതാണ് കൺവേർഷനാണ് തെർമോ പായിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ തെർമോ കപ്പിൾ എന്താണ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കുക ബാരോമീറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്
ഇനി ഡയമണ്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലോട്രോപ്പാണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എലോട്രോപ്പാണ് കാർബണിൻ്റെ അലോട്ടോപ്പാണ് അലോട്രോപ്പാണ് ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീമാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ആൻസർ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാർഡസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ഹാർഡസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഒക്കോറിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗോൾഡ് ബി ടങ്സ്റ്റൺ സി ഡ ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ഡി മഗ്നീഷ്യം ഇതും എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ് ബ്ലാക്ക് ഡയമണ്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സിക്സ്ത് വൺ എ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ ഓപ്ഷൻ ബി വുഡ് ചാർക്കോൾ സി ഷുഗർ ചാർക്കോൾ ഡി ലാം ബ്ലാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോളും ഉണ്ട് വുഡ് ചാർക്കോളും ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടും അതെ എനിക്കറിയില്ല ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോൾ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് വുഡ് ചാർക്കോൾ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് എ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് മാസ്ക് ഏതാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ചാർക്കോളും വുഡ് ചാർക്കോളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ദ ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്രി റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആർഗൺ ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിപ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്രയോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി നിയോൺ ഏതാണ് ഫ്രിയോൺ ആണ് യു നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫ എഫ് ഉണ്ടല്ലേ ഫ്രയോൺ ആണ് എന്ത് ഗ്യാസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇനി എയ്ത്ത് ഓപ്ഷൻ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഹാലജൻസ് ഇൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഡൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഡുമാസ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മെസഞ്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ സി ക്യാരിയേഴ്സ് മെത്തേഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജൽദാസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഹാലജൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണ് ക്യാരിയേഴ്സ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഈ ദമാസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നൈട്രജൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നൈട്രജൻ ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇയർ ദെൻ മെസഞ്ചേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൽദാസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതും അതെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് ഡുമാസ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജൽദാസ് മെത്തേഡും എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എങ്കിലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ നോക്കാം നയൻത്ത് വൺ The metal which does not react with dilute sulfuric acid. Option A, iron. Option B, tin. Option C, magnesium. Option D, lead. Metal which does not react with sulfuric acid. Okay, let's see the answer. Option D, lead and sulfuric acid react with a metal. Let's see the answer. Let's see the answer. Let's see the answer. In free state, hydrogen is present in. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്തിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓപ്ഷൻ ബി സൺ ഓപ്ഷൻ സി പെട്രോളിയം ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി മിനറൽ സോൾട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ ഹൈഡ്രജൻ എവിടെയാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സണ്ണിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ ഓപ്ഷൻ എ സിറോ സിറോഫ് താൽമിയ ഓപ്ഷൻ ബി സ്കർവി ഓപ്ഷൻ സി റിക്കറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബെറി ബെറി ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് സിറോ ഓഫ് താൽമിയാണ് സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ സി കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കർവി ഓക്കെ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് സ്കർവി ഉണ്ടാകുന്നത് റിക്കറ്റ്സോ റിക്കറ്റ്സ് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് ബെറി ബെറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് അപ്പോ
ऑप्शन ए बटरफ्लाय ऑप्शन बी हाउस फ्लै ऑप्शन सी सैंड फ्लै ऑप्शन डी ड्रागन फ्लै ओके अब ऐसेक्ट वाटर एग्ड एग् ले क्वस्न ओके एप्शन डी आंसर ड्रागन फ्लै आके ड्रागन फ्लै इन नमक बटरफ्लै नमुक ना पिचय लेस एग् और लीफि अडील अब अड़ नोक द मोस्किटो दाट मलरिया इन मैं ईज नेमड द मोस्किटो दाट मलरिया इन मैं ईज नेमड ऑप्शन ए मेल आनोफिल ऑप्शन बी फीमेल आनोफिल ऑप्शन सी टागोमिया ऑप्शन डी क्यूल अवर्कूप्शन बी आरक्ट आंसर फीमेल अनोफिल मलरिया स्प्रेड मोस्किटो नेक्स्ट वण विच द फंगशन ऑफ द वाइट ब्लड कोल ऑप्शन ए टू प्रोड्यूस आंटी टॉक्सीन ऑप्शन बी टू क्या एक्सक्रीटरी मेटीरियल ऑप्शन सी टू क्या ऑक्सीजन डी टू क्या मैक्रोव दोस् डिजी ऑप्शन मार्क Which is the function of white blood corpuscles? अदा आणे नम्मडा question. एंड आणे white blood blood corpuscles इंदे function अंदो अरणा. अदा आयद antitoxin produce ही आणे नल्ला दाने. To produce antitoxin option A is the answer. Next one नो का. Which of the following process liberates energy? Which of the following process liberates energy? ए द process आणे energy liberate इन्दत. Energy परते कुडन दत. एंड आणे option A Digestion option B respiration option C photosynthesis D osmosis. Hey, that answer. Option C is the correct answer. Photosynthesis. Anna uh, energy liberate in that. Any. अगर नम्बर डे जनरल साइंस ओडी नम्बर ले वड़ा कवर इधर की आना एल्ला सब्जेक्ट ने मॉक टेस्ट निंगा के पाय अवेलेबल आना चाहिए नोका पिन्ने नम्बर नम्बर ले चाहिए आना लगारी नम्बर ले चाहिए आ बाकी टेंशन अटिक बाकी दैव तेल अब निर्णु पढ़ी नाइट पढ़ी नाइट ए टेंशन अटिका नलो उ नाइट नाइट वे ना चूड़ा टाइम अब ना वे अल प्रोपर रेस्ट अद अत्यावश्य है एक्साम नाइट नमुकू अब एल विध आशंस अब नमुक इन नमुक वियो और नीपी टाइम टेबू आईटा अब एल अगेन ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वाचि बाय